through the lens of John Thompson. John Thompson was a pioneering Scottish photographer and travel writer. He was one of the first photographers to travel to the Far East, documenting the people, landscapes, and artifacts of Eastern culture. In April 1862, Thompson left Edinburgh for Singapore, beginning a 10-year period spent traveling around the Far East. The exhibition shows the work of John Thompson, who traveled to Thailand at the end of King Rama IV's reign, or 1865. He spent time in Bangkok and nearby provinces for several months. He captured portraits of important people and locals, as well as the town landscape. Some of the most important pieces of his work is the photographs of King Mongkut and young Prince Chilalongkorn, or King Rama V. Thompson was the first photographer to have such an honor. King Rama IV permitted Thompson to photograph him in the palace and other royal family members. Such an exhibition, with the welcome library's permission, is also the first to enlarge each image to no less than one meter in size to show the fine details of these old photographs like never before. The exhibition is one of the first events held in 2015 to celebrate Her Royal Highness Princess Matakri Sirinton. 60th birthday. In addition, it also marks uh, 150 years since J Thompson's first visit to Siam. These photographs form a unique archive of images documenting 19th century Asian landscapes, architecture, people and customs. The collection of over 600 glass plates traveled back with Thompson to Britain in 1872 and since 1921 has been housed and expertly preserved at the Wellcome Library in London. This is the first time Thompson's photographs of Siam have been shown together. The exhibition celebrates 150 years since Thompson's visit to Siam. ก็นิทรรศการนี้ผมว่าเป็นนิทรรศการภาพถ่ายโบราณเอ่อครั้งแรกนะแล้วก็ผมต้องการสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่กับสมัยเก่าที่มาแล้วเสร็จแล้วเอามาอัดขยายแล้วก็ปรินท์ในขนาดที่ใหญ่เกินหนึ่งเมตรอันนี้ระยะเวลายาวๆนานขนาดนี้นะครับเอ่อศตวรรษครึ่งเนี่ยก็คือความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะฮะทางด้านเอ่อผังเมืองนะครับทาง
ก็ก็เป็นสิ่งที่เราเราไม่ได้คาดหมายว่าจะได้รับผ่านต่อครับอันนี้ผมคิดว่ามันเกิดจากผลของการที่สังคมไทยเราเนี่ยหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เนี่ยหิวกระหายในเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็พอได้เห็นภาพเก่าแบบนี้ได้เห็นสาระแบบนี้ก็ตื่นเต้นกันก็ตอนนี้ก็ปากต่อปากตอนนี้อีกประการหนึ่งก็คือโลกโซเชียลมีเดียก็มีส่วนด้วยคือหลังจากมาแล้วก็ไปโพสต์มันก็ต่อเนื่องไปเลยเป็นลูกโซ่นะครับคนที่ไม่ได้มาก็อยากจะเป็นเพราะว่าคําวิจารณ์หรือว่าข้อคิดเห็นของคนที่มาดูก็ก็ประทับใจทุกคนครับใช้ทุกคนบอกว่าอันนี้เป็นงานที่ต้องมาถ้าไม่มาก็แปลว่าเฉยหรือว่าตกตกยุคอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอันนี้รู้สึกว่าเป็นงานชอบก็คือหาวงานหนึ่งปีนี้เลยไอโอคิงรามาตโฟส์ไอวัตโฟล์ฟอร์ดีกัตินเซรามอนีในตอน What it shows really is the level of respect he commands from his people at the time. It also gives you a sense of the royal, cultural, and religious aspects of Siam and Thai people. So, as you can see here, that there are people dressed in costumes, as well as lay people uh, paying respect. And at, this, at the time when this photograph was taken, the King Rama IV, as it's said in the description that he has asked the procession to stop so that John Thompson could take photographs as you can see that some of the lay people have turned around to look at the photographer.